മക്കളെ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എല്ലാവരും ആറാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബേസിക് സയൻസിൽ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലും വിക്ടേഴ്സ് ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ ആയിട്ട് എല്ലാവരും കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു വിശദീകരണമാണ് മാഷ് ഇവിടെ നൽകാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീവന്റെ ചെപ്പുകൾ അഥവാ ദി കാസ്കറ്റ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം മാത്രമാണ് പാഠം മുഴുവനായിട്ടില്ല പാഠത്തിന് ഇനിയും രണ്ടും മൂന്നും ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആദ്യത്തെ ഭാഗമാണ് കണ്ടത് വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യാപകനാണ് എസ് സി ആർ ടിയുടെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യാപകനാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തത് വളരെ നന്നായി അദ്ദേഹം ക്ലാസ് എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ആ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി മാഷ് ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് പറയാം അല്ലെ ആ പാഠഭാഗത്തിന്റെ ആദ്യത്തിൽ എന്താണ് ഉണ്ടായത് അച്ഛനും രണ്ടു കുട്ടികളും കൂടെ അവരുടെ പാടത്ത് പറമ്പിൽ എന്താണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മണ്ണൊരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ചെറിയൊരു ഫോട്ടോയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത് അതിൽ എന്താ ഉണ്ടായത് അച്ഛനും മകനും മകളും കൂടെ നിലമൊരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ മകന്റെ കയ്യിലോ കാലിലോ എന്തോ ഒന്ന് കടിച്ചതായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അവിടെ കണ്ടത് എന്തായിരുന്നു ഒരു കട്ടുറുമ്പിനെയാണ് മാഷ് അവിടെ കാണിച്ചു തന്നത് അല്ലെ ഒരു കട്ടുറുമ്പാണ് കുട്ടിയുടെ കാലിൽ കടിച്ചത് അപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കട്ടുറുമ്പുകളൊക്കെ ഈ തൊടിയിലൊക്കെ നല്ലോണം കട്ടുറുമ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിലൂടെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഉറുമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈനി ഓർഗാനിസം ഒരു ചെറിയ ജീവി അല്ലെ ആൻഡ് ഇസ് എ ടൈനി ഓർഗാനിസം ടൈനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ജീവി എന്നർത്ഥം ഉറുമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ഒരു ജീവിയെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് അവിടെ നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു സംശയം ഉറുമ്പിനേക്കാൾ ചെറിയ ജീവികളുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ ഉറുമ്പിനേക്കാൾ ചെറിയ ഓർഗാനിസംസ് ഉറുമ്പിനേക്കാൾ ടൈനി ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ അറിവിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഉറുമ്പിനേക്കാൾ ചെറിയ ജീവികൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കുറിപ്പെഴുതി നിങ്ങൾ മാഷിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആർ ബി ക്ലാസ്സിന്റെയും ആർ ഇ ക്ലാസ്സിന്റെയും ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഓക്കെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അത് നമുക്ക് അവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ അവിടെ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു ഉറുമ്പുകളെ കുറിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചു വിവിധ തരം ജീവികളെ അല്ലെ വലിയ ആന മുതൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ജീവികൾ വരെയുള്ള വളരെ ചെറിയ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ എന്ത് കാണിച്ചു ഏറ്റവും വലിയ ജീവി തൊട്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ ജീവി വരെയുള്ള ജീവികളുടെ ഒരു പട്ടിക കാണിച്ചു ആ പട്ടിക കാണിച്ചിട്ട് മാഷ് അവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഈ ജീവികളെ നിങ്ങൾ തരം തിരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ജീവികളെ അതിൻ്റെ വലിപ്പത്തിൻ്റെ ക്രമത്തിൽ എഴുതൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ എന്താണ് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ നമുക്ക് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ അതായത് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പ് ദ സൈസ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗാനിസം ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ അതിന്റെ സൈസിന്റെ ബേസിൽ നമ്മളോട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കൂ നമുക്ക് ഒരുപാട് ജീവികളെ അറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് മക്കള് ഇന്ന് ഒരു നോട്ട് പുസ്തകം എടുത്ത് ആദ്യം മക്കൾക്ക് അറിയാവുന്ന ജീവികളുടെ ഒരു പേര് എഴുതുക എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മക്കൾ ഒരു നോട്ട് പുസ്തകം എടുക്കുക നമ്മുടെ ബി എസ് എൻ്റെ നോട്ട് പുസ്തകം എടുക്കുക ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് കാസ്കറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവന്റെ ചെപ്പുകൾ എന്ന് എഴുതുക എന്നിട്ട് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ജീവികളുടെ പേരുകൾ എന്ന് എഴുതുക എനിക്കറിയാവുന്ന ജീവികളുടെ പേര് ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ ജീവികളുടെ പേര് എഴുതാം ജീവി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മൃഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല പക്ഷികൾ മാത്രമല്ല എല്ലാ ജീവികളുടെ പേരും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം അല്ലെ എല്ലാ ജീവികളുടെ പേരും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം അപ്പൊ അതിൽ സ്ക്രീനിൽ മാഷിങ്ങനെ കാണിച്ചിരുന്നു ചെള്ള് പേന ബാക്ടീരിയ ഈ ജീവികളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചെള്ള് ചെറിയ ജീവിയാണ് ഉറുമ്പിനേക്കാൾ ചെറിയ ജീവിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തലയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന പേനില്ലേ അത് ഉറുമ്പിനേക്കാൾ ചെറിയ ജീവിയാണ് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ടീരിയകൾ ചെറിയ ജീവികളാണ് അപ്പോ അതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന എന്താണ് ഉറുമ്പിനേക്കാൾ ചെറിയ ജീവികളും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു നോട്ട് പുസ്തകം എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ജീവികളുടെ പേര് എഴുതുക അത് എഴുതിയതിന് ശേഷം അടുത്ത പേജിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ജീവികളെ
പരിപാടിയിൽ കാത്തിരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ശാസ്ത്ര പാർക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം അതോടൊപ്പം തന്നെ ശാസ്ത്ര പാർക്കിൽ നമുക്ക് വളരെ വർണ്ണങ്ങളായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ കാണാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഹാൻഡ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഉറുമ്പിനെ നോക്കുന്നത് ആരുടെങ്കിലും കയ്യിൽ ഹാൻഡ് ലെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഉറുമ്പിനെ നോവിക്കാതെ ഉറുമ്പിനെ കൊല്ലാതെ എടുത്ത് ഉറുമ്പിനെ നിരീക്ഷിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേറൊരു സംശയം ഇനി ഇപ്പോൾ ഉറുമ്പിലും ചെറിയ ജീവികൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ മൈക്രോസ്കോപ്പ് കാണിച്ചിരുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പ് നമുക്ക് സ്കൂളിലുണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാഷ് വന്നിട്ട് എല്ലാ ജീവികളെയും എങ്ങനെ കാണണം എന്നുള്ളത് മാഷ് പുതിയ സ്കൂളിൽ വന്നിട്ട് വിശദമായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അത് ടെൻഷൻ വേണ്ട അല്ലേ അങ്ങനെ നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ മറ്റു ജീവികളെയും മറ്റും കാണാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ നഗ്ന നേത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നെയ്ക്കഡ് ഐസ് നമ്മുടെ വെറും കണ്ണുകളെ കൊണ്ട് അല്ലെ നെയ്ക്കഡ് ഐസിനെ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത ഓർഗാനിസംസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എന്നാണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് മൈക്രോ വളരെ ചെറുത് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അഥവാ മലയാളത്തിൽ അതിന് സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ എന്ന് പറയും മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അതർവൈസ് സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ അല്ലെ വി കാൺ വ്യൂ വിത്ത് ദ നെയ്ക്കഡ് ഐസ് നമുക്ക് നഗ്ന നേത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് നെയ്ക്ക് നെയ്ക്കഡ് ഐസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ വെറും കണ്ണുകളെ കൊണ്ട് നോക്കി കാണാൻ പറ്റാത്ത ജീവികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് നെയ് മറ്റേ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അത്തരത്തിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഇത് അമീബ ഇതാണ് ഇതാണ് എന്ത് ഇത് അമീബയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു രൂപം ഒന്നും ഈ അമീബയ്ക്ക് ഇല്ല അല്ലേ ഏത് രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ അമീബ മാറും ഇതാണ് അമീബ അല്ലെ അമീബ സൂക്ഷ്മ ജീവികൾക്ക് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അമീബ അതേപോലെ തന്നെ സൂക്ഷ്മ ജീവികൾക്ക് മറ്റൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നോക്കൂ പാരമീസിയം ചെരുപ്പിന്റെ സോള് പോലെ ഉണ്ടെന്ന് മാഷ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഇതാണ് പാരമീസിയം ഇതും ഒരു സൂക്ഷ്മ ജീവിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സൂക്ഷ്മ ജീവിയാണ് ഇത് നോക്കൂ യൂഗ്ലിനം അല്ലെ ഒരു ചെറിയൊരു വാല് പോലത്തെ സാധനമൊക്കെയുള്ള ഒരു യൂഗ്ലിന ഇതൊക്കെ ഏതിലും വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ് സൂക്ഷ്മ ജീവികളുടെ സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ നഗ്ന നേത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റത്ത മാഷ് അവിടെ തോട്ടിൽ നിന്നും വെള്ളം എടുത്ത് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വെച്ച് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ആ ജീവികളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത് അമീബ ഇത് പാരമ്യൂസിയം ഇത് അമി ഇത് അമീബ ഇത് പാരമ്യൂസിയം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് യൂഗ്ലിന അല്ലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ സൂക്ഷ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവ അതീവ സൂക്ഷ്മങ്ങളായിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത് സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ കുറിച്ച് ഇനി നമുക്ക് ഇവയെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഈ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ മക്കൾക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഞാനത് വ്യക്തമാക്കി ക്ലിയർ ചെയ്ത് തര